。如玉姐，你来干嘛？谁偷你们绣瓶了？我用得着吗？我。可是如玉姐，难道你不是为了看别人的绣瓶为什么比你好才来的吗？比我好？谁比谁好还不一定呢。我沈如意在这华南城也不是白混的。如意姑娘如果觉得不服气，那我们可以来一场公平的比试，如何？比比就比，怎么比？三日后，你与京城绣仙黄阿婆，看谁能够在最短的时间里面绣出既精美又好看的绣品。如意姐，你想清楚了。你要是输了，你在华南就要走混。有信心不一定会赢，但没信心一定会输。B。好，如果你输了，如意绣坊就要无条件的卖给我们四方商号。要是你输了，你们四方商号以后再也不可以涉足锦绣生意。那比赛就定在我们的四方锦庄吧。凭什么？要比就来我如意绣坊比。凤娇。给我拿一个铜钱。啊啊！别说我严伯华欺负你一个弱女子，今天我们就以掷铜币来决定在哪里比赛，你选正面还是反面？做什么妖啊？如意正在锻炼身体，练习七线一针到底。嗯，什么是七线一针到底、啊？就是一针穿七线，在一个时辰之内绣出绣工最精细的图样之前不是还把我、李欣、冷雨和思前称为华南四子吗？哎呀，你们都老了，一起出院也带不住。不对了，这么大的场面，怎么不见李欣啊？哎，自从五房锦庄被四方商号收购以后，他就被他爹定足在家里了，说什么遇到一个神算麻衣道士，一定要在家定足三个月。麻衣道士。我也听说过，听说他以麻辫为衣，蓬面垢混，似乎是个金分人士。金分人士？哦，就是后世人们说的精神分裂症。哦，知州，嗯，你好聪明啊，什么都知道。<笑>是对象，不是绣仙黄阿婆吗？你们竟然找枪手！如果说我们找枪手的话，那不是被你笑翻了？这位啊，正是绣仙黄阿婆。绣仙姐姐姓黄，名阿婆。阿婆，孙女婆爱。本绣仙今年芳龄一百零八，二十岁那年啊，我已练成了天山秘技——天山绣老，从此呢，相貌青春永驻。所以啊，这京城的人人都唤我一声绣仙。永葆青春，怎么做到的？原来你不是因为绣技高超才被称作绣仙的。失礼失礼。不过呢，今天的比试我会全程闭着眼睛，以免呢有人说我欺负于你。你太小看我了吧？好大的口气！废话少说，开始吧。
，我宣布华南城刺绣大赛现在开始。我保真味道可谓是真真狠毒啊！沈如意，技高一筹，就是比你们的好。你看看我们这黄阿婆啊，闭着眼都能够赢你们。你们睁开眼睛啊！我们睁开眼睛，但你们有本事也闭着眼睛啊！你、你们、你们，大娃子，睁开眼睛了啊！我睁开眼睛，闭眼睛啊！和你们就同，我现在跟你比，你上火杠上了吗？来者何人？为什么欺负我家？你你啊！啊！加油！加油！加油！加油！加油大家赶紧逃回室内，走。叔叔，外面怎么样？中毒的只有老人啊，是谣言。死的还有中年人跟年轻人。哦，对了，凤娇一定开心。为什么？因为刚才我看见老向凤娇追债的魏振佐也死了。哦，啊，没吃的怎么办？这蚂蚁倒出的卦呀，算的还真准。所以现在整个华南城所有的东西都只能通过我们四方商号购买。哦，哎，那这次。
，亲生的呀，有亲生的呀。我想凤娇姐姐，我想女大哥，我想智周叔叔，我想女大哥，我想李星叔叔。我想去刺绣。娘，我饿。新鲜菜肉都被私房小号恶意囤积，有钱也不一定买得到，出去还危险呢、啊。唉，嗯知道你们出不去，也买不到吃的。我今天呢，就是专门来给你们送吃的，不用感谢我。好耶，有吃的！李星叔叔，谢谢你。你一个富二代，居然也会做义工。富二代有好人，不光是你们，我还要送给那些孤寡老人。这些日子，是我最有存在价值的日子。啊，不说了，我先走了。旧房子不已经用完了，就只剩这一点了。我们缝了多少个？一共五十一个。凤娇，我听李欣说你们要做口罩，想让布料快用完了，就从私房女中抱了一批过来。来的刚刚好，谢谢你，凤娇。来来来来来。谢谢钱老板，来，谢谢钱老板，来，谢谢钱老板，谢谢钱老板。哎，你不是前两天已经死的不正左吗？什么？哎，别跑！如意，如意，如意，如意，你怎么了？如意。没事啊，上天也这么人气。你没死啊，你只是晕倒啦。龙云特地来看你了。既然没死，那更要活在当下。哎，我们去尺度可没那么大。如意，你先好好休息，我先回去办案了。既然如意醒了，我去准备准备，我已经等不及了。等不及什么？等不及什么
Hm. Yeah. 西瓜真甜啊凤娇我来应聘当骑手帮助他人这么便宜还是想做这个好甜哦原来靠自己的双手挣钱这么爽现在华南城有一半以上的商铺我们已经查明毒烟弹虽然有毒但不会致命
就是老板，谢谢陈老板，谢谢陈老板，好，谢谢陈老板，谢谢陈老板，老板，李信，你不是富二代吗？这点钱还要？打工挣钱，怎么能只打工不挣不挣钱呢？哭。嗯。事前干爹怎么会这样？思前刚把绣坊的地契抵押出去，买了大量的翻车，雇了大量的骑手，结果毒烟是假的，现在封城令也解除了。但骑友受法律保护，遣散骑友要赔钱，他受不了刺激，才会变成这样的。思前是穷家子弟，自小立誓，要靠自己的双手，成为城里最有钱的人。这一次。不仅花光了全部的积蓄，还欠了一生的债，估计很难熬。